ओके सी आज के चैप्टर तो स्टार्ट कर भीषण इम्पोर्टेंट चैप्टर एवं एखान निमेरिकल थे चैप्टर हम कैपिटल बजेटिंग कैपिटल बजेटिंग जेटे कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन एक कम्पानी जेको फर्म तर टोटाल कैपिटल जो थे टोटाल कैपिटल एक मेजर पार्ट कंपनी की करे फिक्स एसेट बाय करते यूज करे बिजनेस जो नो फिक्स एसेट बाय करे इम्पोर्टेंट कौन फिक्स एसेट ही तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जेनरेट कर दे आरेक्टा पार्ट कंपनी वर्किंग कैपिटल बजट के सर्कुलेटिंग कैपिटल हिस्से भी यूज करे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जे चैप्टर तक पूरे सी शेखने अमरा देखे कत टा कम्पान वार्किंग कैपिटल प्रयोजन से वार्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टारे पड़े और ये चैप्टारे पूर्व जो कम्पानी जो तरह कैपिटल जो फिक्स एसेटे इनभेस्ट कर से इनमेंट मैं जो कर तक कम्पानी के चिंता करते को कारण फिक्स एसेटे कम्पान मेजर पार्ट मेजर कैपिटल क्योंकि ब्लक है एबारे टोटाल कैपिटल कम्पानी अरेंज कर मार्केट थे से जरा कैपिटल दिए निश्चय कैपिटल एगेंस्ट एक रिटार्न एक्सपेक्ट कर कैपिटल एक कस्ट आदर का मार्केट के कम्पानी टाक तुले तक तो रिटार्न दीते मैं कम्पानी जान टोटाल कैपिटल जो कम्पानी फिक्स एसेटे इनभेस्ट कर से इनमेंट जो कम्पानी भूल जगह हो जाए क्योंकि से खान रिटार्न कम आस जरा कैपिटल सप्लाई कर तक सैटिस्फाई करते कम्पानी ग्रोथ व प्रफिट कि सो कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन मान हम कम्पानी जो को फिक्स एसेट प्रजेक्टे इनभेस्ट कर तक से प्रजेक्टा के प्रपारलि इवालुएट करा उचित जो ओई प्रजेक्ट वही फिक्स एसेटे इनभेस्ट कर कम्पान आल्टिमेटली कत की प्रफिट व लस है से हिसाब व क्योंकुलेशन कोई पार्टिकुलार प्रोजेक्ट के इवालुएशन प्राइजल जी बोलो ना क्यों से करार पर दें द कम्पानी शुड गो फर द कैपिटल एक्सपेन्डिचार तो चैप्टार जो कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन चैप्टारे मूलत शिखब यह चैप्टार कतगुलो मेथड शिखब जो मेथडगुलो को कैपिटल एक्सपेन्डिचार कम्पानी कर बार आगे से कैपिटल एक्सपेन्डिचार कम्पानी जो कतटुकू प्रफिटेबल से आद ठीक कि ना से क्यों एनालसिस करब से क्यों अप्राइजल करब से ही रिलेटेड किस मेथड टेक्निक ये चैप्टारे शिखब ओके एबार एक जिन बोझ धर कम्पानी चिंता कर लो एक फिक्स एसेटे इनभेस्ट कर जो फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेन्डिचार रेसपेक्टे इनिशियल टाकटा कम्पानी इनभेस्ट कर इनिशियल इनमेंट इनिशियल इनमेंट धर कम्पानी चिंता कर लो पांच लाख टाक दिए एक प्लान बै कर प्लान्ट इनिशियल इनमेंट कत पांच लाख एवं कम्पानी चिंता कर एक एसेट जो बै कर प्लान जी करूक ना क्या से एक लाइफ थक कम्पानी एक्सपेक्ट करटिकुलार फिक्स एसेट नेक्स्ट टेन इयार्स नेक्स्ट टेन इयार्स रिटार्न देव नेक्स्ट टेन इयार्स वही फिक्स एसेट थे जो पा कम्पानी से जेनरलि कि बोली कत टा प्रफिट दिखे जे एसेटा कम्पानी इनभेस्ट कर इनिशियल पांच लाख टाक तरह की रिटार्न आसा हिसाब करते हैं एक्सपेक्टेड रिटार्न साथ इनिशियल इनमेंट के कम्पेयर कर देखते हैं जो देखी एक्सपेक्टेड रिटार्न इनिशियल इनमेंटर थे बेसि दें आई उल गो फर दैट जो देखी एक्सपेक्टेड रिटार्न इनिशियल इनमेंटर थे कम हो जाब ना तो एक्सपेक्टेड रिटार्न बोलते जो पार्टिकुलार एसेटे इनभेस्ट कर प्रफिट ना से कैलकुलेट करते सी एफ ए टी कत आस सी एफ ए टी बोझा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 
कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो जेखने टा इन कर कैश फ्लो कत आस प्रफिट क्योंकि कन्सिडार करबना एबारे चिंता कर लम कमिंग टेन इयार्स प्रत्येक बचर सिक्सटी थाउजेंड कर सी एफ ए टी दीचे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जे पार्टिकुलर एसेट इन कर इनिशियल पांच लाख टाक नेक्स्ट टेन इयार्स ओ पार्टिकुलर एसेट थे सी एफ ए टी मैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कत पासी सिक्सटी थाउजेंड कर एबारे इन जेनरल सेंस बोली कि प्रोजेक्टे इनभेस्ट करा उचित कमन सेंस जो लागे मन हो सर इनिशियल इनमेंट तो पांच लाख तो षाट हजार टाक कमिंग टेन इयार्स पा तेल सात हजार इंटू टेन तमें टोटाल कैश फ्लो आस लाख एक्सपेक्टेड कैश फ्लो छ लाख और इनिशियल इनमेंट पांच लाख तेल निश्चय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बेसि हे सो हमारे इनमेंट करा उचित क्योंकि ये डिसिशन निल एखने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जा आसपेक्टेड सी एफ ए टी थे इनिशियल इनमेंट बद दिल तो मन हलो एक्सपेक्टेड सी एफ ए टी थे इनिशियल इनमेंट छ लाख माइनस पांच लाख कर ले लाख टाक पजिटिव भैलू दीचे क्योंकि एखे एक जिन इगनोर कर लम से सर टाइम भैलू अफ मानी तुम्हें ये पांच लाख टाटे इनभेस्ट कर दो हजार दस साले तुम्हें ओ पार्टिकुलर एसेटे पांच लाख टाक इन कर टाइम तुम इनफ्लो जो हे इनफ्लो तो हजार एगारो रेंडे तुम पे सिक्सटी दो हजार बारो रेंडे पे सिक्सटी भाव तुम नेक्स्ट टेन इयार्स सिक्सटी को पाच तेल दो हजार एगारो रेंडे जो सिक्सटी पाच तरह दो हजार दस पांच लाख टाक कम्पेयर कर स्ट्रेट वे ते जाए ना दो हजार कूड़ी साल रेंडे जो टाटा टा पाच षाट हजार टाक तरह दो हजार दस पांच लाख टाक कि कम्पेयर कर ले कारण दो हजार दस पांच लाख और दो हजार कूड़ी जो अमाउंट पांच लाख भैलू तो अनेक बेड़े जाए सो टाइम भैलू अफ मानी बोले बेपार आज से ही जिन डिसन निल कन्सिडार कर लम सो दो वे आई टाइम भैलू अफ मानी के कन्सिडार ना कर प्रोजेक्ट के अप्राइजल कर और एक हे टाइम भैलू अफ मानी के कन्सिडार कर प्रोजेक्ट अप्राइजल कर आगे की होत ट्रेडिशनल मेथड जगह आज है अल्टिमेटली कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन चैप्टार की करते हैं जगह इनभेस्ट करब कि करबना से डिसन फाइनान्सियल मैनेजर एम भेरि माच कन्सार्न के भूल जगह इनभेस्ट कर फिली तेल कम्पानी प्रचुर लस कर तो हमें सठीक जगह इनभेस्ट करते हैं तो कि मेथड्स आज से मेथड्स पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के खेलते हैं इवालुएट करते हैं प्राइजल करते हैं जो मेथड अल्टिमेटली मैं वो प्रोजेक्ट इनभेस्टमेंट करा ठीक है कि ना तो ट्रेडिशनल मेथड गो आई मेथड गो टाइम भैलू अफ मानी के कन्सिडार करना और मडार्न जो अप्रोच गो आम भैलू अफ मानी के कन्सिडार कर टाइम भैलू अफ मानी के कन्सिडार कर मेथड गो आई मेथड गो बी भलो क्योंकि जेहतु एडेमिक्स आज ट्रेडिशनल शिखते हैं जेटा कि ना टाइम भैलू अफ मानी के इगनोर कर तबुओं शिखते हैं एक्साम और मडार्न जो अप्रोच गो आगू शिखते हैं जैसे मानी टाइम भैलू के कन्सिडार कर सो जत मेथड्स आज कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन ने मेथड से एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अन्ालसिस करते ही मेथड्स गो के दो बेसिस डिवाइड कर मेथड्स एक हे नन डिसकाउंटेड मेथड नन डिसकाउंटेड मेथड और एक हे डिसकाउंटेड मेथड असुविधा हम नन डिसकाउंटेड मेथड और एक हम डिसकाउंटेड मेथड डिसकाउंटेड मेथड नन डिसकाउंटेड मेथड मान जेटा कि ना इगनोर्स जेटा इगनोर कर टाइम भैलू अफ मानी टाइम भैलू अफ मानी और डिसकाउंटेड मेथड बोले जेटा टाइम भैलू अफ मानी के कन्सिडार कर कन्सिडार्स टाइम भैलू अफ मानी ओके okay. ए नन डिसकाउंटेड मेथड टाइम मध्य दो मेथड आज एक बोलिए पे बैक पिरियड मेथड पे बैक पिरियड मेथड और एकटा के बी एवरेज रेट अफ रिटार्न मेथड एवरेज रेट अफ रिटार्न मेथड कखो सको क्योंकि एक्सामे आसे पे बैक पिरियड मेथड बेस इम्पोर्टेंट एवरेज रेट अफ रिटार्न दो एक बार एस 
डिस्काउंटेड मेथड से चारे मेथड शिखते हैं तर प्रथम तो हम एनपीबी जेटा के नेट प्रेजेंट भैल्यू मेथड नेक्स्ट हे आईआर जेटा के बोले इंटरनल रेट अफ रिटार्न मेथड तरह एक हे पी आई प्रफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ठीक है सो एनपीबी आईआर पी आई एक्टा हे डिसकाउंटेड पे बैक पिरियड मेथड डिसकाउंटेड पे बैक पिरियड मेथड ये चारटे मेथड तुम्हें मडार्न एप्रोचे शिखते हैं जेटा कि ना बोलिए मेथड मानी जो टाइम भैल्यू बेपार कन्सिडार कर डिस्काउंटेड पे बैक पिरियड मेथड तेज़ इन टोटाल कतगुलो मेथड शिखते हैं जो कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन ने छा मेथड आज ये छटा मेथड ही शिखते हैं तरह मध्य सब चे इम्पर्टेंट हम एनपीबी आईआर आर एवं एदिक्थ पे बैक पिरियड मेथड तबुओ सबग क्वेश्चन आसते परे एक मेथडर सर एक मेथड लिंक आज खूब बसि प्रब्लेम होना प्रथम आज के डिसकस कर पे बैक पिरियड मेथडे क्या एक कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसन नेब ना नेब ना से यूज कर पे बैक पिरियड मेथड वे मेथड ही करी ना क्या प्रथम क्योंकि कन्सेप्ट रखते हैं इनिशियल इनमेंट कथार मान कि अलरेडी जो प्रोजेक्टे इनिशियल जो टाटा इनभेस्ट कर इनिशियल इनमेंट तक चिंता करते हैं ओई प्रोजेक्ट के फ्यूचर रिटार्न की आ फ्यूचर रिटार्न क्योंकि सी एफ ए टी बी जेटार पुरो कथा हे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एबारमें प्रफिट और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एक डिफरेंस क्यों को प्रजेक्ट के इवालुएशन कर सी एफ ए टर ओपर बेस कर देखो प्रफिट क्या भाव बेरो हाउ टू क्योंकुलेट सी एफ ए टी से एक देखे नहीं हाउ टू क्योंकुलेट सी एफ ए टी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमें जो पार्टिकुलार जगह इनभेस्ट कर रेभिन्यू जेनारेट हो सो टोटाल सेल्स जे टाटा जा, इनभेस्ट कर टोटाल सेल्स जाएल तरह लेस करब कि अपारेटिंग कस्ट अपारेटिंग कस्टर मध्य क्योंकि डेप्रिसिएशन इनक्लूड आज इनक्लूडिंग डेप्रिसिएशन सेल्स के अपारेटिंग कस्ट बद दी जो पड़े थे से बीआईटी आर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तरह बद दी कि इंटरेस्ट बद दी जो पड़े थे बी कि इविटी आर्निंग बिफोर टैक्स एवं से खान टैक्स बद दी जो पाई से बोली इटी आर्निंग आफ्टर टैक्स तो ये क्योंकि लिवरेजे कर आर्निंग आफ्टर टैक्स बार कर देखो ये आर्निंग आफ्टर टैक्स बार कर ले तुम क्योंकि आर्निंग आफ्टर टैक्स जो करो तुम अपारेटिंग कस्टर मध्य डेप्रिसिएशन के माइनस कर एबारे कथा हम तुम इनिशियल इनमेंट धरो पार्टिकुलार एसेटे पांच लाख टाक तो इनिशियल तुम एक्सपेक्टेड रिटार्न के कम्पेयर करपेक्टेड रिटार्न मध्य जी डेप्रिसिएशन बद है तो डेप्रिसिएशन तो इनिशियल इनमेंट मैं और लाइफ टाइम मध्य डिवाइड कर डेप्रिसिएशन है एक्सपेक्टेड रिटार्न थे तक आबार एक बार इनिशियल इनमेंट बद देर को मान है ना जो इी कर इटी तो मध्य अलरेडी डेप्रिसिएशन बद देव आज अर्थात एसेटर जो इनिशियल इनमेंट आज से तो दस बचर मध्य मैं एबजर्व कर एज ए डेप्रिसिएशन सो प्रफिट क्योंकुलेशन कर डेप्रिसिएशन बद देव क्योंकि जो हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचार कैश फ्लो थे इनिशियल इनमेंट के माइनस कर पजिटिव रिटार्न ना नेगेटिव रिटार्न आस तक क्योंकि डेप्रिसिएशन का माइनस हवा उचित ना कारण अभी तो आल्टिमेटली इनिशियल इनमेंट के बद देव से ही जो हमें कैपिटल एक्सपेन्डिचार डिसने जे मेथड ही करी ना क्यों हमारे आल्टिमेटलि क्यों प्रफिट ना उ नीड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नर्माल हो तो आर्निंग आफ्टर टैक्स पे गलम जो पैट बी तरह सीम्पलि डेप्रिसिएशन के एड बैक कर डेप्रिसिएशन इनिशियल बद दिए एड बैक कर बलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो सी एफ एटी एंड प्रफिट इज डिफरेंस प्रफिटर सब डेप्रिसिएशन एड बैक कर नाओ तब कि सी एफ एटी ए ये इनिशियल पांच लाख टाक इनभेस्ट करी एक्सपेक्ट कर कमिंग फाइव इयार्स फार्स्ट सेकेंड थार्ड फोर्थ फिफ्थ फार्स्ट इयारे हमारे कैश फ्लो सी एफ ए टी आस एक लाख टाक सेकेंड इयारे दे लाख टाक थार्ड इयारे एक लाख आशी फोर्थ इयारे एक लाख कूड़ी और फिफ्थ इयारे आशी हजार एरक कैश फ्लो आसते 
আবার এরকমও ক্যাশ ফ্লোর প্যাটার্ন হতে পারে তোমায় বলে দিল যে নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স এভরি ইয়ার এভরি ইয়ার সিএফএটি ইজ ওয়ান ল্যাক টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি একটা হচ্ছে ফিউচার ক্যাশ ফ্লোটা ইউনিক প্রত্যেক বছর একই আর একটা কি ফিউচার ক্যাশ ফ্লোটা নট সার্টেন এক এক বছরে এক এক রকম তো প্রথমে হচ্ছে পে ব্যাক পিরিয়ড প্রথমে আমি পে ব্যাক পিরিয়ড ক্যালকুলেট করছি পে ব্যাক পিরিয়ড ইকুয়ালস টু ওয়েন ফিউচার ক্যাশ ফ্লো সার্টেন ফিউচার ক্যাশ ফ্লো কনস্ট্যান্ট প্রত্যেক বছর একই ক্যাশ ফ্লো আসছে তখন পে ব্যাক পিরিয়ড কি করে বার করব ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট যেটা থাকবে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই অ্যানুয়াল ক্যাশ ফ্লো প্রত্যেক বছর যেটা সিএফএটি আসছে সেটা দিয়ে ডিভাইড করবো আমি পে ব্যাক পিরিয়ড পেয়ে যাব ইনিশিয়ালি কত ইনভেস্ট করেছিলাম পাঁচ লাখ টাকা প্রত্যেক বছর আমার সিএফএটি কত আসছে এক লাখ পঁচিশ করে তাহলে এটা রেজাল্ট কত হচ্ছে ফোর তার মানে কি আমি যে পাঁচ লাখ টাকাটা ইনিশিয়ালি ইনভেস্ট করেছি সেটা ফেরত আসতে আমার ক বছর সময় লাগবে চার বছর পে ব্যাক পিরিয়ড যে টাকাটা আমি ইনিশিয়ালি ইনভেস্ট করছি সেটা রিটার্ন পেতে আমার কত সময় লাগবে যদিও কিন্তু এটা ট্র্যাডিশনাল এবং এর প্রচুর লিমিটেশন আছে সবচেয়ে বড় কথা এখানে ফিউচার মানি যেটা পাচ্ছি তার টাইম ভ্যালুকে কনসিডার করেন কিন্তু মেথড আমরা একাডেমিক্যালি শিখবো এগুলো সো পে ব্যাক পিরিয়ড মানে যে টাকাটা ইনিশিয়ালি ইনভেস্ট করছি সেটা রিটার্ন আসতে আমার কত সময় লাগবে যদি দেখো ফিউচার ক্যাশ ফ্লো সার্টেন তাহলে একটা ফর্মুলা দিয়ে সলভ হয়ে যাচ্ছে কিভাবে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ডিভাইডেড বাই অ্যানুয়াল সিএফএটি যেটা কিনা আমার সেকেন্ড সিচুয়েশন ছিল যে প্রত্যেক বছরে এক পঁচিশ করে ইনফ্লো আসছে সো একটা ফর্মুলা দিয়ে পে ব্যাক পিরিয়ড পেয়ে গেলাম আর সেকেন্ড সিচুয়েশন যেটা যেখানে কিনা ফিউচার ক্যাশ ফ্লো গুলো সার্টেন নয় এক এক বছর এক এক রকম তখন কি করব তখন আমাকে এরকম চিন্তা করতে হবে একটা টেবিল করতে হবে পে ব্যাক পিরিয়ড বার করবার জন্য ইয়ার সিএফএটি আর একটা কলম করতে হবে কিউমুলেটিভ সিএফএটি কিউমুলেটিভ সিএফএটি ইয়ার তো পাঁচ বছর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিএফএটি ফার্স্ট ইয়ারে কত ছিল এক লাখ সেকেন্ড ইয়ারে দেড় লাখ তারপরে এক লাখ আশি তারপর হচ্ছে এক কুড়ি আশি আমার এক্সাম্পলে এক লাখ কুড়ি আর আশি ফাইন কিউমুলেটিভ যখন করব ফার্স্ট ইয়ারে কিন্তু এক লাখই থাকছে সেকেন্ড ইয়ার করব কি এক লাখের সাথে দেড় লাখ যোগ করে টোটাল কত আড়াই লাখ আড়াই লাখের সাথে আবার এক লাখ আশি যোগ করলে কত হয় সাড়ে তিন চার লাখ फार्ष्ट इज रही सेकेंड इतना एक लाख डेढ़ लाख जो कर थार्ड इतना फोर्थ इतनी जो करूमिटी बार कर निल এবার আমাকে বার করতে হবে আলটিমেটলি কি পে ব্যাক পিরিয়ড যে আমি ইনিশিয়ালি যে পাঁচ লাখ টাকাটা ইনভেস্ট করেছি সেটা কত বছরে রিটার্ন আসবে দেখো তিন বছর এন্ডে তুমি চার তিরিশ পেয়ে যাচ্ছ এটা তো সিএফএটি তিন বছর এন্ডে তোমার কিউমুলেটিভ সিএফএটি কত মানে চার লাখ তিরিশ তুমি কভার করে নিয়েছ তাহলে থ্রি ইয়ার্স তো তোমার লাগছে থ্রি ইয়ার্স এ তুমি কত কভার করছো ফোর ল্যাক থার্টি আর তোমার কত আছে কভার করতে পাঁচ লাখ তো তোমার ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট তাহলে তোমার এখনো সেভেন্টি থাউজেন্ড কভার করতে হবে আর নেক্সট তিন থেকে চার নম্বর বছর তিন থেকে চার নম্বর বছরে তোমার কত টাকা সিএফএটি আসছে এক লাখ কুড়ি হাজার তাহলে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা এক বছরে আসে রিটার্ন তাহলে এক কুড়ি পেতে সময় লাগে এক বছর এক টাকা রিটার্ন পেতে সময় কত লাগে আর এখানে আমার এখনো কত টাকা রিটার্ন পাওয়ার বাকি আছে আমি তো ফোর থার্টি পর্যন্ত কভার করেছি এখনো সেভেন্টি থাউজেন্ড রিটার্ন তোলবার আছে তাহলে সেভেন্টি থাউজেন্ড রিটার্ন পেতে কত সময় লাগবে সো আমি কি করছি সিম্পল ইউনিটারি সিস্টেমে ফেলছি কে এক লাখ কুড়ি পেতে আমার সময় লাগে কত এক বছর তাহলে এক টাকা রিটার্ন পেতে ওয়ান বাই ওয়ান ল্যাখ টোয়েন্টি তাহলে সেভেন্টি থাউজেন্ড রিটার্ন পেতে আমার কত সময় লাগবে সেভেন্টি বাই ওয়ান টোয়েন্টি বা সেভেন্টি থাউজেন্ড বাই ওয়ান ল্যাখ টোয়েন্টি তার মানে এখানে কি করবো তিন বছর সময় লাগলো তার সাথে সেভেন্টি থাউজেন্ড বাই ওয়ান ল্যাখ টোয়েন্টি একটু ক্যালসি ধর এটা কত হচ্ছে না আমি পয়েন্টে বেরোবে তাহলে ইয়ার্সে বলবো মান্থ বলবো না 
সত্তর বাই এক লাখ কুড়ি জিরো তার মানে থ্রি ইয়ার্স আমি ইনিশিয়ালি যে টাকা ইনভেস্ট করেছি সেটা রিটার্ন পেতে আমার সময় কত লাগবে আর যখন ফিউচার ক্যাশ ফ্লোস টা সার্টেন নয় তখন তোমাকে একটা কিউমুলেটিভ সিএফেটি এইভাবে কল করে নিতে হবে কিউমুলেটিভ সিএফেটি কলামটাকে অ্যানালিসিস করতে হবে তোমার পাঁচ লাখ টাকা ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ তিন লাখের এন্ডে চারত্রিশ তুমি কভার করে ফেলেছো পাঁচের মধ্যে চারত্রিশ কভার হয়ে গেছে মানে আর কভার করবার আছে কত সত্তর যেটা কভার করবার আছে সেটা উপরে দাও আর ফোর্থ ইয়ারে নেক্সট ইয়ারের এক বছর রিটার্নটাকে নিচে দাও তাহলে সেখান থেকে তুমি পেয়ে যাবে যে কত বছর আলটিমেটলি তোমার ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের টাকাটা রিকভার হবে এবার ইস্যু হচ্ছে স্যার আলটিমেটলি তো আমি প্রজেক্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করব না রিজেক্ট করবো সেই ডিসিশনটাই নেব তো আপনি তো পেব্যাক পিরিয়ড বার করলেন আইদার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার ইয়ার্স বা ফোর ইয়ার্স তাহলে ডিসিশনটা কিভাবে নেব দেখো প্রত্যেকটা ফর্ম কিন্তু একটা পেব্যাক পিরিয়ডের একটা ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করবে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করবে ধরো কোম্পানি চিন্তা করেছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ডের স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড পেব্যাক পিরিয়ড ইস থ্রি তার মানে যে প্রজেক্ট থ্রি বা তার কম সময় রিটার্নটা মানে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট রিকভার করে দেবে সেই প্রজেক্টটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করব আর যদি দেখা যায় কোন একটা পার্টিকুলার প্রজেক্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স এর বেশি সময় নিচ্ছে তারপরে সেই প্রজেক্টটাকে কি করবো আমি রিজেক্ট করব সো পেব্যাক পিরিয়ডে অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে একটা স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি ফিক্স করে যে এইটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড পেব্যাক যে যে প্রজেক্টগুলো স্ট্যান্ডার্ড বা তার কম সময়ে আমায় রিটার্ন তুলে দিচ্ছে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট রিকভার করে দিচ্ছে সেগুলো আমি অ্যাকসেপ্ট করব আর পেব্যাক পিরিয়ডে যেটা স্ট্যান্ডার্ড তার চেয়ে বেশি যারা তাদেরকে রিজেক্ট করবে ওকে এই হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড পেট এবার আমি ট্রেডিশনালে যেখানে নন ডিসকাউন্টেড মেথড যেখানে টাইম ভ্যালু অফ মানিকে ইগনোর করি সেখানে তো দুটো মেথডের কথা বলেছিলাম একটা হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড মেথড সো পেব্যাক পিরিয়ড মেথডে কারো কোনো ইস্যু নেই আমরা সামস করে নেবো বুক থেকে মোটামুটি পেব্যাক পিরিয়ডে যত ধরনের ইস্যু হতে পারে আমি ডিসকাস করে নিয়েছি আমি কি বললাম এই যে কোনো মেথড এই সামস করিস না কেন মাথায় রাখবি ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কত সেটা আগে দেখতে হবে অঙ্কের মধ্যে তারপর ফিউচার সিএফএটি কি আছে অনেক সময় প্রফিট বলে দেবে প্রফিটটাকে তোমায় কি সিএফএটি তে কনভার্ট করতে হবে আর সিএফএটি কিভাবে বার করা আমি টেবিল দিয়ে দিয়েছি কে প্রথমে প্যাট বার করো প্যাটের সাথে ডেপ্রিসিয়েশনকে অ্যাড ব্যাক করলে সিএফএটি এবার সিম্পল যদি ফিউচার ক্যাশ ফ্লো সার্টেন হলে কিভাবে করতে হবে আনসার্টেন হলে কিভাবে করতে হবে এবার এই সেকেন্ড মেথডে আসছি অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন মেথড অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন মেথডে কিভাবে করে দেখো অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন মেথডে একটা রেট বার করা হয় সেই রেটটা কোম্পানি একটা রেট ফিক্স করে যে আমার যে যে প্রজেক্ট থেকে এই রিটার্ন আসবে সেগুলোকে আমি নেবো ধরো টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করবো তাহলে যে যে প্রজেক্টগুলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট বা তার বেশি রিটার্ন দিচ্ছে সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবো আর যে যে প্রজেক্ট টোয়েন্টি পার্সেন্টের কম রিটার্ন দিচ্ছে সেটাকে রিজেক্ট করবো কিন্তু ইস্যু হচ্ছে স্যার অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্নটা বার করব কি করে অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন বার করতে গেলে তোমাকে করতে হবে কি অ্যাভারেজ প্রফিট Average profit divided by average investment into 100. Very simple. Average profit ki, to maakhe 4 bachar, 5 bachar e jya profit bola debe, tar average kore debe. So average profit easily calculate kore te paas chan. Kintu average investment calculate kora ta ek tu jha mela. Average investment e tiin te situation. Average investment act hoch che when There is no scrap, যদি কোন scrap or working capital, যদি ওই particular project এ কোন scrap value না থাকে working capital না থাকে তাহলে average investment হচ্ছে half of initial investment. যা তুমি initial investment করেছ তার অর্ধেকটা করলেই average. যদি কিনা ওই project এ scrap value working capital না থাকে If স্ক্র্যাপ ভ্যালু ইস দেয়ার যদি স্ক্র্যাপ ভ্যালু থাকে তাহলে কি করব তখন হাফ অফ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্লাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু তখন অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট কি করে ওয়ার্ক করবে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের সাথে স্ক্র্যাপ ভ্যালুকে যোগ করে তার হাফ করবে নেক্সট হচ্ছে শুধু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে ইফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইস দেয়ার 
তাহলে কি করবে অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট হাফ অফ হাফ অফ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট করলে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের হাফ প্লাস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল করলে ডিফারেন্স গুলো বুঝছো স্ক্র্যাপ থাকলে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের সাথে স্ক্র্যাপ যোগ করে তার হাফ আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকলে হাফ অফ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট করবো তার সাথে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্লাস করবে আচ্ছা যে সিচুয়েশনে ইফ স্ক্র্যাপ ভ্যালু স্ক্র্যাপ অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বোথ আর দেয়ার তখন হাফ অফ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্লাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু প্লাস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তার মানে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট স্ক্র্যাপ ভ্যালু যোগ করে তার হাফ করব আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে তার সাথে প্লাস করব করে আমি পাবো অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট সো অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট বার করবার অনেকগুলো সিচুয়েশন আছে যদি অঙ্কে শুধু ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট দু লাখ টাকা বলবে অ্যাভারেজ কত ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের হাফ এক লাখ টাকা অঙ্কে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বলেছে স্ক্র্যাপ বলেছে তাহলে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট স্ক্র্যাপকে যোগ করে ডিভাইডেড বাই টু করলে অ্যাভারেজ পাবো অঙ্কে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বলেছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলেছে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের হাফ করো তার সাথে প্লাস করো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল স্যার দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স ফিল করছো স্ক্র্যাপ যখন থাকছে ইনিশিয়ালের সাথে স্ক্র্যাপ যোগ করে তার ফিফটি পার্সেন্ট আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যখন থাকছে ইনিশিয়ালের ফিফটি পার্সেন্ট আগে করে নেব নিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে আলাদা করে যোগ করছে আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল স্ক্র্যাপ যখন দুটোই থাকবে তখন ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট স্ক্র্যাপ যোগ করে তার ফিফটি পার্সেন্ট আর তার সাথে প্লাস করে নেব কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সো অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন মেথডে এইভাবে আমরা একটা রেট বার করি সেই রেটটা যদি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রেটের বেশি বা ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা প্রজেক্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো আদারওয়াইজ প্রজেক্টটাকে রিজেক্ট করবো ইজ ইট ওকে এবার আমাদের বুক থেকে সামস করতে হবে বুকে এসো আচ্ছা প্র্যাকটিস সেটে চলে চলো একদম শেষের দিকে এখানে সামসাম্বার টু করব আচ্ছা ওয়ান থেকেই করি নাকি দেখো কোয়েশন নাম্বার ওয়ান দেখো পেজ নাম্বার সেভেন থার্টি থ্রি বেঙ্গলি ভার্সন পেজ সেভেন থার্টি থ্রি কোয়েশন নাম্বার ওয়ান বেঙ্গলি ভার্সনে সেভেন থার্টি থ্রি প্র্যাকটিস স্টেটে পরে যাও একদম লাস্টের দিকে ওখানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ডিসিশন চ্যাপ্টারে যাও দেখো কোয়েশন নাম্বার টু করিব আগে তারপরে ওয়ানে আসছে কোয়েশন নাম্বার টু কি বলছে আর প্রজেক্ট অফ থ্রি ল্যাক ফিফটি থাউজেন্ড ইজ সাপোজ টু ইল্ড সিক্সটি থাউজেন্ড আফটার ডেপ্রিসিয়েশন at the rate of 15% and is subject to income tax at the rate of 40% calculate the payback period of the project ekta project te 3.5 lakh taka tumi initially invest korcho tale initial investment likhe nebo koto project te initial investment hocche jeta project ta ami ekdom shuru te invest korechi 3 lakh 50000 আর আমার এক্সপেক্টেড ফিউচার ক্যাশ ফ্লো ইউল্ড মানে কি ওই প্রজেক্ট থেকে আমার রিটার্ন কি আসছে ডেপ্রিসিয়েশন করবার পর সিক্সটি থাউজেন্ড সাবজেক্ট টু ইনকাম ট্যাক্সেন্ট তারপরে আমাকে সিএফএটি বার করতে হবে এখানে দিয়ে দিয়েছে সাত টাকা আফটার ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু সিএফএটি কি 
প্যাটের সাথে তো ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাড ব্যাক করে নিতে হয় তো এখানে ষাট হাজার টাকা আফটার ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে এটা বলতে পারি গিভেন প্রফিট বিফোর ট্যাক্স माइनस कर लैट कत प्रफिट आफ्टर टैक्स थार्टी सिक्स थाउजेंड এবার সিএফএ টি করলে এর সাথে ডেপ্রিসিয়েশনকে অ্যাড ব্যাক করতে হবে ফিফটিন পার্সেন্ট রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশন আছে সাড়ে তিন লাখের ফিফটিন পার্সেন্ট কত হয় থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড হচ্ছে অ্যাসেট ভ্যালু তার ফিফটিন পার্সেন্ট বাহান্ন পাঁচশো তাহলে অ্যাড ব্যাক করলে আমার সিএফএ টি কত হলো বাহান্ন পাঁচশো প্লাস ছত্রিশ এইটি এইট ফাইভ হান্ড্রেড এখানে ফিউচার ক্যাশ ফ্লোটা সার্টেন প্রত্যেক বছর এইটি এইট ফাইভ হান্ড্রেড আসবে তাহলে আমি এখানে পে ব্যাক পিরিয়ড পে ব্যাক পিরিয়ড কি করে বার করব যখন ফিউচার ক্যাশ ফ্লো সাথে নয় একটা ফর্মুলা দিয়ে হয়ে যায় কি ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট যে টাকাটা করছি দ্যাট ডিভাইডেড বাই দ্যাট ডিভাইডেড বাই অ্যানুয়াল সিএফএ টি তো ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কত করেছি তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার ডিভাইডেড বাই আমার সিএফএ টি কত এইটি এইট ফাইভ হান্ড্রেড এটা করলে কত আসছে দেখ তো থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইয়ার্স তাহলে এখান থেকে আমরা পে ব্যাক পিরিয়ড পেয়ে গেলাম কত থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইয়ার্স বলো তাহলে ইস্যু হচ্ছে এই যে স্যার সিএফএ টি যেটা সেটা অঙ্কে সরাসরি দেওয়া ছিল না তোমাকে আগে সিএফএ টি ভাবতে হলো তারপর তুমি পে ব্যাক পিরিয়ডটা করে নিলে ইস্যু নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার থ্রি দেখো কোয়েশন নাম্বার থ্রি কি বলছে ফলোইং ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল ফর টু মেশিন দুটো মেশিনের ইনফরমেশন দিয়েছে মেশিন এক্স অ্যান্ড মেশিন ওয়াই মেশিন এক্স এর ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট টু ল্যাক ফিফটি লাইফ হচ্ছে আট বছর নেট ক্যাশ ইনফ্লোস বাষট্টি পাঁচশো এবং রিয়ালাইজেবল ভ্যালু আফটার ফাইভ ইয়ার্স পঞ্চাশ হাজার তোমাকে বলেছি উইথ দ্য হেল্প অফ পে ব্যাক পিরিয়ড মেথড ইভালুয়েট দ্য এফিসিয়েন্ট ওয়ান স্যার এটা হচ্ছে একটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ সিচুয়েশন দুটো প্রজেক্ট দিয়ে দিয়েছে তোমাকে বলেছে ইভালুয়েট দ্য এফিসিয়েন্ট ওয়ান কোন প্রজেক্টটা মানে এফিসিয়েন্ট স্যার পে ব্যাক পিরিয়ডের ফান্ডা কি যেখানে আমি ইনভেস্টেড অ্যামাউন্ট কম সময় তুলতে পারবো সেটাই আমার বেটার প্রজেক্ট তাহলে দুটো প্রজেক্টেরই আমার পে ব্যাক পিরিয়ড বার করতে হবে যেখানে পে ব্যাক পিরিয়ডটা লো হবে কম হবে সেটা আমার বেশি এফিসিয়েন্ট ওকে তো প্রথমে দেখ মেশিন এক্স এর এখানে ফিউচার ক্যাশ ফ্লোটা সাথে বাইরে বস সো এখানে আমি দুটো কালাম করছি একটা হচ্ছে মেশিন এক্স আর একটা হচ্ছে মেশিন ওয়াই তো ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বাইরে 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 দরজা দেহ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট টু ল্যাক ফিফটি থাউজেন্ড এদিকেও কত টু ল্যাক ফিফটি সিএফএ টি সিএফএ টি এখানে কিন্তু নেট ক্যাশ ফ্লো আট বছর বাষট্টি পাঁচশো করে আসবে কিন্তু এইট ইয়ার এন্ডে স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা পঞ্চাশ হাজার পাবো তার মানে এইট ইয়ারের সিএফএ টিটা কিন্তু বাষট্টি পাঁচশো বলা ঠিক হবে না আফটার ফাইভ ইয়ার্স ও এটা পাঁচ বছর পরে ফিফটি থাউজেন্ড আসবে লাইফ ছিল কত আট বছর তার মানে পাঁচ বছরই দেবে রিটার্ন তাহলে ফিফটি ইয়ারের তো ক্যাশ ফ্লোটা তাহলে আমাদের কত ধরতে হবে ফিফটি ইয়ারের ক্যাশ ফ্লো তাহলে ধরতে হবে আমাদের আচ্ছা তার আগেই তো রিটার্ন দিয়ে দিচ্ছে ধরো প্রত্যেক বছর বাষট্টি পাঁচশো করে হচ্ছে তারপরে আড়াই লাখ কাভার করতে আমার কত চার বছরই কাভার হয়ে যাচ্ছে মানে ফিফটি ইয়ারের আগেই হয়ে যাচ্ছে ফিফটি ইয়ার পর্যন্ত যেতে হচ্ছে না আর সেকেন্ডটায় পঞ্চাশ হাজার করে তো পঞ্চাশ হাজার করে আড়াই লাখ কাভার করতে আমার পাঁচ বছর যদিও পাঁচ বছর পরে আমার রিয়েলাইজেবল ভ্যালু কত 
फ्यूचार फिर सेकेंड केसे पांच बचर एंडे पुरो कावर हो जा बसि कारण पांच बचर एंड अब रियलाइजेबल भैल्यू आज सो पे बैक पीएड सी एफ एटी टाइम डिडेक्टलि देव एक बाषट्टि पांच और एक हे कत पंचाश हजार सो पे बैक पीएड इक्ुअल्स टू हमें डिडेक्ट किूबिलिटी देखो नर्मल सीचुएशन जो है जो फ्यूचर कैश फ्लो सार्टें तक तुम किूबिलिटी करते मैं किूबिलिटी एम एक मेथड सब सीचुएशन एप्रोप्रिएट है सर वो तो एक शर्टकाट बिउचार कैश फ्लो सार्टें हम एक फर्मुल किूबिलिटी जो जो फ्यूचर कैश फ्लो सार्टें तक तुम किूबिलिटी प्रोसिड करते एक ही बेरो इज दैट ओके तो ये किूबिलिटी कर ले मन भलो हतो जेहतु फ्यूचर कैश फ्लो गो फिफ्ट इयर एंडर कैश फ्लो सार्टें नय सो दैट बेटर सो पे बैक पीरियड मशीन एक्सर जो कि करब टू लैक फिफ्टी डिवाइडेड बिक्सटी टू फाइव हंड्रेड तेल एट कत है फोर इयार्स और ये टू लैक फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बिफ्टी थाउजेंड एट हे फाइव इयार्स चार बचर और पाँच बचर तेल बोलो को बसि एफिसियंट एखे आढ़ाई लाख टाक इन चार बचरे पे जाने आढ़ाई लाख टाक इनभेस्ट कर टाक तुलते कत पाँच बचर तेल द मशीन और द प्रजेक्ट The machine which has the machine which has lower payback period, lower payback period, that will be more efficient. That will be more efficient. Is it okay? इनिशियल कत बचर चल मशीन
Sums number six. Ekhana bolche calculate payback period, cost of the machine, dead lock, depreciation ten percent under reducing method, corporate tax rate forty percent. Year bola diye chhe PBT bola diye. Tar mana tumha kya ke CA fifty baat korte ho. To tumi aage table kore nao year. Then hoteche PBT bola chhe. PBT shonge tar par tumi ki korbe? Order kala me tax. पैटर्न शायद डेप्रेसिएशन ऐड पैट करे तार पड़े कर बे सीएफटी सीएफटी ते के बार कर बे क्यूमुलेटिव सीएफटी एक टेबल कोरे नहीं तभी यह तक होतो एक दो तीन चार पांच वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा पीबीटी कौन बच्चों रे कोतो इटा अच्छा जीरो देन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर की लैक thousand sixty four thousand then ninety eight thousand then one one four then hoche one thirty five at a pbt pbt to the pack key corvo tax part the book they can pack the zero you have it sixty four take a minus score sixty four minus forty percent or try to ball a market sixty four minus forty percent twenty five point twenty five point six 98 minus 40 percent for minus 40 percent with the bull of mommy some are 60 percent of that hobby would this now can see the 64 minus 40 percent for what was the ball 38.4 as how cheap next 98 minus 40 so the hazard a figure the pbt of chain thousand 98 minus 40 percent for 58.8 then 114 minus 40 percent 68.4 then 135 minus 40 percent what do 80 81 thousand ever cfet jokon kova depreciation cat back with the other तो जीरो प्लस डेप्रेसिएशन कोतो है, सर टेन परसेंट हो, तो हमने पहले बच्चों के डेप्रेसिएशन को तो फिफ्टीन थाउजेंड, रिड्यूसिंग बोले चे, सेकंड ईयर के डेप्रेसिएशन कोतो हो अबे, थर्टी एट पॉइंट फोर, ऐ जे डेप्रेसिएशन टाइम ये कने कोडी, डेल लाख तक आ चिलो, पहले बच्चों के फिफ्टीन थाउजेंड, � वन टू वन टू वन फाइव हंड्रेड देन अगेन डेप्रेसिएशन कॉर बारह हजार एक्स पंचाश रिमेनिंग कोतो था अच्छे एक लाख नौ हजार तीन सौ पंचाश नेक्स्ट अब आर डेप्रेसिएशन वन जीरो नाइन थ्री फाइव कोतो था अच्छे वन नाइन एट फोर वन फाइव तब पर अब आर डेप्रेसिएशन कोतो अबे 9842 कथा बच्चे 38.4 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 